ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டப்பிட்டத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதாவது டப்பிட்டம்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்னா என்ன அது எப்படி வந்து நடக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஆன்தர் வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு லேயர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அண்ட் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த சின்ன இது இதை வந்து நம்ம ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நத்திங் பட் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் ஓகேவா சரி மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போரை தான் நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி வந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது தான் வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் சரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு லேயரை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் தென் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா டப்பிட்டத்துக்கு அடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ரவுண்டுக்கு பேர் வந்து மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியத்துக்குள்ளே தான் வந்து ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லா வந்து மாறுது ஸோ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லா எப்படி மாறுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து இதான் வந்து ஒரு ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதோட கண்டிஷன் வந்து டிப்ளாய் டூ என்ன இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து இப்போ மியாசிஸ் மூலமா மியாசிஸ் நடக்குது மியாசிஸ் நடந்து இந்த ஒரு செல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல்லா வந்து மாறுது சரிங்களா இப்போ மறுபடியும் இந்த இதில் இருந்து செகண்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியாசிஸ் நடக்குது அதனால் இந்த ரெண்டு செல்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு செல்லா வந்து மாறுது சரிங்களா இந்த நாலு செல்லு தான் நம்ம வந்து போலன் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரு மியாசிஸ் மூலமாக ஸ்போலன் டெட்ராய்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் டெட்ராய்டு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது வந்து ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியாசிஸ் மூலமாக மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லாக வந்து மாறுது இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மியாசிஸ் மூலமாக போலன் டெட்ராய்டாக வந்து மாறுது சரிங்களா இந்த போலன் டெட்ராய்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி நம்ம டபிட்டம் பார்க்கும்போது சொன்னால் டபிட்டம் வந்து கேலேஸ் அப்படின்ற என்ஜாய்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் பண்ணுது இந்த கேலேஸ் அப்படின்ற என்ஜாய்ம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போலன் டெட்ராய்டில் வந்து கேலோஸ் அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த லேயரை வந்து டீக்ரேட் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்படி டீக்ரேட் பண்ணும்போது இந்த நாலு செல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து இந்த டபிட்டம் செக்ரேட் பண்ணுற கேலேஸ் அப்படின்ற என்சைம் தான் ஓகேவா அந்த கேலேஸ் என்சைம் கேலோஸ் அப்படின்ற அந்த லேயரை வந்து டீக்ரேட் பண்ணிவிடும் இதனால் இந்த டெட்ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்போராக வந்து டெவலப் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்போரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்ளாய்டாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் ஒரு ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ்லேருந்து எப்படி மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் இது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பில் வந்து நடக்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சக்ஸஸிவ் டைப் ஸோ சக்ஸஸிவ் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியாசிஸ் மூலமாக மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லாக வந்து மாறுது ஸோ அப்படி மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லாக மாறும் பொழுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கில் வந்து வால் ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது சக்ஸஸிவ் டைப் அப்படின்னு பேர் அதாவது ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லாக மாறும் பொழுதே இம்மிடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து வால் ஃபார்மேஷன் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம சக்ஸஸிவ் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மறுபடியும் வந்து இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியாசிஸ் மூலமாக வந்து நாலு செல்லாக வந்து மாறும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக வந்து வால் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து சக்ஸஸிவ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த சக்ஸஸிவ் டைப்பை வந்து நம்ம
சைமல்டேனியஸ் டைப் அப்படின்றது ஃபோர் நியூக்ளியஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் ஃபார்மேஷன் நடந்தது அப்படின்னா அது நம்ம வந்து சைமல்டேனியஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நாலு செல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் செல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு செல்லாக வந்து பிரிக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸை பற்றி பார்க்கலாம் மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட் எப்படி மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பாக்குறது தான் மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி நாம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்போர் டெட்ரேட் இருக்கு அந்த ஸ்போர் டெட்ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலஸ் அப்படின்ற என்சைம் டப்பிட்டத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த என்சைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு செல்லா வந்து பிரிக்குது அந்த ஒவ்வொரு செல்லையும் நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த செல் இப்போ ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மேல் கேமிட்டா வந்து மாற போகுது போலன் கிரைண்டா வந்து மாற போகுது அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் சரி நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோஸ்போரை வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெருசாகுது இந்த செல் வந்து சின்னதா இருக்கு ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகுது எப்படி பெருசாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல பெரிய வேக்கூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஏற்படுது ஸோ அதனால இந்த செல் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுது ஸோ அப்படி ஆகும்போது அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓரமா வந்து தள்ளப்படுது ஸோ அப்படி தள்ளும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வந்து நடக்கும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸா பிரியும் ஸோ அப்படி பிரியும் போது ரெண்டு செல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறும் ஸோ இந்த ஒரு செல்லு வந்து பாத்தீங்கன்னா போலன் வாலோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆயிருக்கும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பேரு தன் இந்த வாலோட அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் அப்படின்னு பேரு சரிங்களா ஸோ இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேக்யூல் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டீஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி குறைய ஆரம்பிக்கும் போது இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவா ரெண்டு செல் இருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து வாலோட அட்டாச் ஆயிருக்கு இல்லையா இதுவும் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு செல் இருக்கு இதுதான் நம்ம வந்து டூ ஸ்டெல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலன் கிரைங்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோஸ்போராஞ்சியத்துக்குள்ள நடக்கும் அதாவது ஆன்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா ஆன்த ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள வந்து மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா அது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து நடக்கும் இந்த மாதிரி டூ ஸ்டேல் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டோமியம்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த ஸ்டோமியம் வந்து பிரேக் ஆகி அது வழியா வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேல் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம வந்து போலன் கிரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதான் நத்திங் பட் போலன் கிரைன்ஸ் ஸோ அப்போ அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளான்ஸ்ல வந்து மோஸ்ட்லி நடக்கிறது இந்த மாதிரி தான் வந்து நடக்கும் மீதி இருக்க பிளான்ஸ்ல வந்து வேற மாதிரி நடக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டூ ஸ்டேல் ஸ்டேஜ் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வந்து நடக்குது ஸோ பொதுவா இது வரைக்கும்னா எல்லா பிளான்ட்லயும் வந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளான்ட்ல வந்து நடக்கிறது இந்த மாதிரி தான் பட் மீதி இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ல என்ன நடக்கும்னா மறுபடியும் இந்த செல் வந்து ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமா இந்த செல் இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டு செல்லா வந்து பிரியும் அந்த செல் வந்து ஸ்போம் செல் அப்படின்னு பேரு ஸோ இப்போ மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு செல் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ரெண்டு ஸ்போம் செல் இருக்கு ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம வந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில பிளான்ட்ல வந்து இந்த த்ரீ செல் ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ இப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து எப்படி வந்து மேல் கேமிட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாக்குறதா மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இதுல வந்து டூ ஸ்டேல் ஸ்டேஜ் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம் ஒரே ஒரு மைட்டாசிஸ் நடந்ததுன்னா டூ ஸ்டேல் ஸ்டேஜ் ரெண்டு மைட்டாசிஸ் நடந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் வரும் இந்த த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஒரு சில பிளான்ட்ல தான் வந்து நடக்கும் பட் காமனா நடக்கிறது வந்து டூ ஸ்டேல் ஸ்டேஜ் தான் ஓகேவா இது மைக்ரோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ப